修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。七夕节，江家太子爷和当红小花被人拍到出入五星级酒店。当天，我在朋友圈晒出一张离婚证。我们结婚时悄然无息，离婚后却血洗整个社交平台。江恒贤，我丢了人，让我带着东西滚。我没要他的任何东西，只带走了我的小猫。可他后来后悔了，跪下来求我原谅。我看着他摇摇头，晚了，三十四床，来把费用交一下。半夜被医院电话吵醒，说妈妈突然病危，让我赶紧过去。我气都还没喘匀，用力揉了一把脸，去缴费处缴费，卡递进去。没一会，缴费处的小护士又塞回来，这张卡被锁了。我愣住了，又换了张，还是失败。我刷了身上所有的卡，都提示失败。巨大的荒诞几乎将我淹没。是江恒，他在惩罚我对白皙出言不逊。可那是我的卡，那里面是我存的妈妈的救命钱。他怎么能在这种时候做这种事？这时候。我身后排队的人已经开始不耐烦了，能不能快点呢？能先做手术，我晚点交钱吗？我硬着头皮问小护士：“当然不行，你赶紧去筹钱，不交钱，你妈的手术没办法做。”我犹豫了一会，还是咬咬牙拨通了江恒的电话。嘟，打了好几通电话都没人接，再打就直接是忙音了。你快把我的卡解绑。我妈在做手术，晚了就来不及了。我给她发微信，却赫然提示一个红色感叹号，她竟然把我拉黑了。护士又来催了，我实在没有办法，哭着给闺蜜打电话：“倩倩，你能不能先借给我十万？我所有的卡都被停了。”我妈在抢救，倩倩那边本来睡眼朦胧，一下清醒过来。卧槽，姐妹，你别哭。我马上过来，你等着我，先给你转五万，其他的让我找人凑一凑。倩倩的五万迅速转了过来，我赶紧先把救命钱交上，这才把脸色发青的妈妈推进了手术室。一个人在外面等抢救结果的时候，我忍不住双手合十，抢救室外的墙上写满了人世间最虔诚的祈祷。我盯着抢救室亮着的红灯的时候，彻骨的心寒让我整个人都忍不住发起抖来。我突然想到，如果现在在里面的人是我，如果我今晚死在这里，会不会现在外面连个收尸的人都没有？手机突然像疯了一样震动起来，警号费九十五，小花夜会神秘男子，深夜接机情深意重警号。那个身影，即便有些模糊，我也一眼就认了出来。那是江恒，他向来低调，不喜欢在人前秀恩爱，此时却将白皙亲昵的拥入怀中。照片中，男人正低头亲吻着怀中的少女，多柔情蜜意。难怪没有时间接我电话，我突然觉得全身脱了力，几乎都靠不住椅子。我妈在抢救。他为了替情人出气，把我的卡停了。我深夜到处求人借钱，他却在和情人幽会。我的指甲死死地陷入掌心，连指节都泛着白。一个身影有些狼狈地冲进来，是倩倩。他问我：“江恒呢？”我举起手机，将屏幕翻转过来给他看。卧槽！倩倩忍不住骂了一声。我抓住倩倩的手。眼泪终于控制不住的落下来，抢救室的灯突然绿了，我下意识抓住倩倩的手，赶紧迎了上去。医生，我妈怎么样了？医生看着我，摇了摇头，去做最后的告别吧。如果早点抢救，可能还有一点机会。我腿一软，跪倒了下去。倩倩赶紧扶住我，妈妈的身体还有温度。可心电监护仪却只剩下一条直线，我的大脑一片空白，眼泪控制不住的落下来。要不是江恒停了我的卡，要不是他为了给情人出气，我为什么要喜欢他？
我为什么要爱上这样的人？苏西，为了你孤注一掷的爱情，害死了自己的母亲。现在你满意了，我死死咬住夹肉，终于还是没控制住，撕心裂肺的大哭起来。江恒，我这辈子都不会原谅你。在倩倩的帮助下，我办妥了母亲的丧事，把骨灰送上山之后，倩倩问我：“你打算怎么办？离婚吧。”倩倩欲言又止，后来只是点点头。没地方住的话，来我这；不会没地方住的，我冲她笑笑。毕竟我早就准备着这一天了。这几天媒体上愈演愈烈，所有人都在猜测白皙约会的那位神秘男子究竟是谁。白皙的微博欲拒还迎，狗仔们疯狂爆料，好事将近。我卸载了微博，不想再看这些烟杂事。反正我也当不了几天江太太了，把母亲的身后事处理完，等我再回到那个所谓的家的时候，已经是一周之后。我疲惫地推开家门，眼前的场景几乎让我浑身的鲜血都凝固了，巨大的心悸感几乎将我淹没。从门口开始，到处都是散乱的衣物。江恒竟然这么迫不及待地把人带回家了。卧室的门扮演着，里面的动静令人恶心。我的母亲去世的时候，江恒在和白皙机场约会；我在处理丧事的时候，他们在曾经属于我和江恒的床上翻云覆雨。我呆呆地坐在沙发上，这种无声的窒息，在过去的这两年几乎将我淹没。白皙回国之后，他开始晚归。他为白皙开娱乐公司，为他铺平一切障碍，为他砸下天价资源。他待他如珠似宝，就连亲吻都那样珍重。直到现在，带他回家，无数次他领子上的唇印，他颈侧的红痕，身上的陌生香水味。我静静地坐在黑暗里，把自己做成了一尊心如死灰的塑像。面前的茶几上摆着我带回来的离婚协议，我对自己说：“有些事情该到头了。”不知道在黑暗中坐了多久，卧室的门开了，江恒光着上身出来喝水，身上的指甲痕迹十分刺目。他一眼发现坐在客厅的我，不无讥嘲：“回来求饶了。”我静静地看着他，我妈死了。我看见江恒喝水的动作，顿了顿。那天晚上，你停了我的卡，为了筹钱耽搁了抢救。我没来得及说完，却被江恒打断。他嗤笑一声：“没江家的钱，他早就该死了。他怎么能说出这么没良心的话？”我气得浑身发抖，抄起旁边桌上的烟灰缸，就朝他狠狠扔了过去。可江恒居然没躲，烟灰缸砸在他额角。鲜血顺着脸颊往下流，我愣住了。他皱着眉看着我：“你发疯够了！”就在这时，一声女人的尖叫响了起来：“恒哥，你怎么流血了？”白皙裹着浴巾从楼上冲下来，颈上、胸前是毫不遮掩的痕迹。他们竟然不知廉耻到了这种地步。我们谈谈，让你的小情人走。我说话的时候，牙齿都在轻微颤抖。愤怒感几乎将我淹没，江恒压根没看我。白皙的出现迅速吸引走了江恒全部的注意力。你怎么光着脚就出来了？快进去，不嘛！白皙搂住江恒的胳膊，娇滴滴的样子。我才不要你和野女人说话，脏死了！我才不走，你让他走。江恒搂住他，看都不看我一眼，温柔的哄他，别怕。要走，肯定也是他，我爱的，那当然是你呀、啊！我死死咬住牙关，这才没在他的面前哭出来。不可以，不能在他们面前掉眼泪。我已经不剩什么尊严了，我不想更难看了。白皙挑衅的看我一眼，随即目光落在了桌上的离婚协议上。我敢保证，那一瞬间，我在他脸上看见了狂喜。哥哥。他娇声娇气指着桌上，你看那个。江恒顺着他的示意看过去，明显一愣，随即皱起眉头，仿佛看见了什么脏东西
，你这是什么意思？他们全程都当我是空气，直到现在才终于施舍给我一个眼神。我强压住浑身的颤抖。江恒，我妈死了，死就死了呗。白皙小声嘟囔，我的鼻腔涌上一阵酸意，巨大的愤怒涌上来。我终于控制不住自己的声音，都是因为你。你为什么要停我的卡？医生说了，要是早点抢救，说不定我妈就不会死了。谁让你欺负西西？江恒轻描淡写的回了一句：“这只是给你的一点小教训而已。”巨大的荒谬涌上，他当我是什么？他在训狗吗？苏小姐，你这样很难看耶。白皙一副不以为意的样子。连自己妈妈的死都能拿来嫁祸人，你这个人也太坏了吧！再说了，你妈不是一直靠着江哥才付得起医药费吗？天哪，天哪，他一副无辜的样子，你这样很农夫和舍爱。江哥付了那么多年你妈的医药费，现在他死了，你非但不感谢江哥，还拿你妈的死道德绑架他，你这个人良心好可怕哦！我气得浑身都在发抖，白皙，你就不怕遭报应吗？江恒看都不看我一眼，收起你那套拙劣的把戏，你以为用你妈做借口，我就不会跟你离婚了吗？密密麻麻的战栗感从我的后颈一路漫上，我简直不敢想象，这种带着强烈侮辱性的话，居然是从他口中说出来的。我们离婚，我死死的盯着他。口腔中传来了铁锈味，我竟然不小心把夹肉都咬烂了，而我甚至都没感觉到疼痛。大概没想到，我竟然还敢再提。江恒的脸色终于难看了下来。你确定？我确定。我毫不后退的死死盯着他。江恒阴沉着脸，拿起鞋意翻了一下，终于露出了诧异的神色。你净身出户，白皙明显也愣住了，悄悄伸头在后面偷看。我什么都不要，只要和你离婚。江恒终于脸上挂不住，拿起旁边我早就准备好的笔，签完了自己的名字，然后重重的把那几张纸砸在了我脸上，带着十分的嫌恶，把你的东西带走。锋利的四指边缘划破了我的脸。我默默捡起那几张纸，转身出门。明天早上九点，民政局见。回应我的是巨大的重重摔上的门的声音。白皙是江恒的白月光，可江家老太太十分厌恶他，坚决不准他进门。我意外救了老太太之后，他逼着江恒娶我。江家是老太太做主，为了继承公司，江恒只能忍气吞声。他一直觉得我心机深沉，不知用什么办法讨好了他奶奶。嫁入江家就是图钱，还企图生孩子坐稳江太太的位置，简直罪该万死。可我喜欢了他整整十四年。不知你们有没有在学生时代遇见太过惊艳的人？从此之后，一切都成了将就。江恒就是那个人，他是我的直系学长。江母都是帝都有名的美人，江父最新学术，是业内大牛。江恒遗传了父母的优点，二十出头就牛津经济学博士毕业。在灰扑扑的我看来，他厉害的好像是天神一样。我曾虔诚祈祷，如果我的神明能爱我就好了。结婚当晚，我整个人紧张的绷成一张弓，可江恒捏着我的下颌。用那样嫌恶的眼神看我，不管你用什么肮脏的手段，我都不可能爱上你。然后他甩开我，去书房过了一夜。我曾经以为能用自己的爱打动他，可后来发现那不过是自取其辱。他厌恶我的碰触，我们之间的第一次是我想方设法诱惑来的。剧烈的疼痛中，我听见他喊着“小溪”，我多高兴啊！头几年，他虽然对我冷淡，但身边从不曾有其他人。我以为只要时间足够，我们终能修成正果。直到婚后一次，我无意中听见他打电话，那样缱绻的喊着对面的人
，嘻嘻，我只觉得心中熟悉的闷闷的疼痛感又开始一点点地浮了上来。第二天一大早，我就等在了民政局门口。炽热的太阳晒得人头晕眼花，可是直到中午十二点，依然没看见江恒的身影。我给他打了电话，想了许久之后，电话通了。江恒的声音带着居高临下的嘲讽：“后悔了，我是问你什么时候到。”我平静的回答：“我已经在民政局门口等了一上午。”江恒没说完的话戛然而止。过了好一会，他才冷笑起来：“等着，不出意外的被挂断。大概对他来说，我提出离婚就像是被一直养着的宠物狗反咬一口。”一时之间，自尊心难以接受而已。我叹了口气，转而开始给一个小号发消息：“江恒不肯离婚，要不你劝劝他。”对方回复了一个问号，随即又迅速撤回：“没关系，我知道他看见了。从一年前，我就开始不断的接到一个匿名微博小号发来的照片，看着那些我亲手给他挑选的衬衫、领带。”袖扣，亦或是别的私密的什么，出现在照片的各个角落。说实话，感觉挺脏的。现在既然已经准备要离开他了，当然也就不用再忍了。还是白月光的魅力大。消息发过去不到半个小时，江恒就黑着脸出现在民政局门口。说实话，我不太明白，另有所爱的人是他，出轨的人是他。现在我都已经让位了，他还在生气什么？有协议在手，没有孩子，没有财产纠纷，双方意向明确，离婚手续办理的十分顺畅。除了在整个办理过程中，江恒一直死死盯着我的视线，如鲠在喉。拿到那个本子的时候，我常常出了口气：“离开我，你很高兴。”江恒的声音听起来不太高兴。我奇怪的看了他一眼，我终于能开始自己的人生，不再以你的附属品的身份出现，也不再纠缠你，难道不是很好吗？和他在一起的时候，他身边的所谓兄弟们从未给过我半分尊重，在他们看来，我这种攀高枝嫁入豪门的女人，迟早被甩，跟那些玩两天就扔的小网红也没什么区别。哦，区别还是有的。我和江恒结婚七年，我曾经一度真的以为他被我打动了。我害怕打雷，下雨时他匆匆赶回家的拥抱和安慰，在家里的影音室，坐在他怀里喂他吃爆米花，看到后来时总忍不住亲吻的旖旎，他一点点对我敞开心扉。我曾一度以为我们会有将来，直到白皙回国，我这才知道。原来和他的一切都不过是一场谎言。我离开江家的时候，和来的时候一样悄无声息。走的时候，我只带走了自己的小猫。咪咪是一只白色鸳鸯眼长毛小猫，可惜因为遗传因素，是天生的聋子。我无意中在雨夜捡到它带回家。江母得知后，第一反应是：野猫多脏啊！哪有备孕的女人养猫的？不怕孩子畸形吗？可是他那么小，扔出去就一定会死。我哀求了好久，甚至惊动到了江家老太太，这才勉强让咪咪留了下来。江母还威胁我，只要你一旦怀孕，这只猫一定要扔出去。我抱着咪咪，轻轻摸着它柔软的毛。现在是我们俩一起被扔出去了。小猫咪听不懂人说话。他只是静静地看着我，舔了舔我的脸，我这才发现自己竟然不知何时已经泪流满面。我最后再看了一眼那几柜子满满当当,当的应季衣物和珠宝，转身出了门。江家的保姆紧张地盯着我的手腕和脖颈，看起来实在很想上来检查检查我是不是偷走了江家的珠宝，多好笑啊！江家连佣人都能给我脸色看，我和江恒亲热的次数原本就很少，每一次完事后还会被人像对待畜生一般仔细检查纸篓
，家里的保姆是江母的人，像旧时宫里的嬷嬷一样盯着我生活的方方面面，看到雨衣就会汇报给江母。我实在觉得恶心，自己收拾起来扔掉。可江母转头就让人给我送来那些难喝的汤药。逢年过节还不忘 Q， 我是不下蛋的母鸡，真好笑。江恒根本不碰我，我怎么生？孤雌生殖嘛。现在回想起来，我和江恒只能算得上一场孽缘。我无意中救了江家老太太，也是在她的极力促成下，我才和江恒结了婚。婚前他告诉我：“西西呀、啊，江恒那小子只是嘴笨。”你和他相处久了就知道了。现在我的确知道了，他是个人渣。回到租的房子之后，咪咪倒是迅速接受了自己的新家。巡视完地盘后，就地一倒，开始舔毛。我看着无忧无虑的小猫咪，开始为自己接下来的生计问题发愁。交完住院费和房租之后，我的手里只剩下四位数。不尽快找份工作的话，接下来恐怕就要喝西北风了。说起来好笑，跟了江恒那么久，我依然是个穷光蛋。他虽然给我买东西，从来都很大方，每个季度甚至会有品牌经理专门带着当季新品上门来挑。江家女主人该有的首饰珠宝，统统不少，可唯独没有钱。江恒一直觉得。我和他结婚就是为了他的钱，我确实无从辩驳。我妈得了重病 ，ICU 简直跟抢钱一样，我根本无力支付那么可怕的医药费。最开始的确是江家出的钱，可是从白皙回国开始，医药费就停止支付了。我不是没厚着脸皮去问，可江母用一句话就打发了我。现在江家也困难。他说这句话的时候，手腕上新买的七味树玉镯子闪着莹润的光。我只能把妈妈转到便宜的疗养院，自己开始想办法挣钱。我知道江母看不上我，她嫌弃我出身平凡，没办法给江恒提供助力。可他根本拗不过江家老太太。现在江恒站稳了脚跟，白皙又回来了，他有了比我更好的选择。怎么还会容忍一只不下蛋的母鸡占着江家女主人的位置？我和江恒都是 A 大毕业，虽然有几年空窗期，但这几年我一直有在网上接活。可我没想到，找工作竟然会这么难。我的简历已经从大厂投到了小公司，在第二十次被拒绝后，连倩倩都察觉了不对劲。宝。是不是有人在搞你呀、啊？还能有谁？当然是江恒，江家太子爷，动动手指都能压得我喘不过气来。今天也是一样，前一天还通知我面试的公司，今天来的时候却充满歉意的告诉我：“对不起，公司已经招到了合适的人，外面不知何时下起了雨，我没带伞。”我抱着资料犹豫了一会，想想窘迫的存款，还是准备咬咬牙冒雨冲去地铁站。可就在下楼梯的时候，突然被人一撞，高跟鞋顿时踩空，整个人从台阶上翻滚下来。我重重的摔在了地上，资料洒了一地，手机摔出老远，膝盖和手肘传来尖锐的疼痛。我抬起手一看，大片的擦伤。已经渗出血来。最糟糕的是我的裙子，今天为了面试穿的是套裙，现在它已经撕裂到了大腿根，我根本动都不敢动。这不是苏小姐吗？怎么摔成这样了？白皙的声音响起来，带着虚情假意的惊讶。雨水打在我的脸上、身上，我狼狈不堪的抬起头，正看见江恒抿着嘴唇站在白皙身边。他就这么放任白皙推我，不知廉耻。江恒的声音轻飘飘传来，我仿佛被人狠狠地打了一耳光。对不起，对不起，有个陌生男人恰到好处出现，伸手来扶我。刚才不小心撞到你，你还好吧？可看白皙那张隐隐透着得意的脸，
我哪还能不明白这所谓的路人是什么货色？身上的白衬衫遇水迅速湿透，变成半透明。我推开那个人，下意识抬手捂住胸口，咬紧嘴唇，想要站起身离开这里，可脚踝却痛得钻心。苏学姐，一个有些耳熟的声音惊讶地响起。我诧异地回头，正见到一张有些眼熟的脸。看见我迷茫的神情，他咧嘴一笑：“好久不见，我是周斌啊！我这才想起来，是低我两届的学弟，我们曾经一起主持过学院的晚会。可是我现在这样狼狈，我低下头，窘迫几乎将我淹没。身上突然一暖，周斌脱下外套罩在我身上，那温度烫得我一哆嗦。学姐，我送你回家。我眨了眨眼。”忍不住落下泪来。不管是谁，只要能带我离开这个尴尬的场景就好。周少怎么会来这里？江恒的声音带着隐隐的怒气。周斌仿佛这时才发现，上面还站着两个活人。稀奇的抬起头，哟，上头还有俩会喘气的呢。江恒的嘴唇向下抿着，这是他不高兴的前兆。来英雄救美呀、啊！周斌混不吝地笑起来，冲我伸出手：“苏学姐，我送你去医院。”在江恒看不见的角度，我看见周斌对我挤眉弄眼，用极小的声音说：“走走走，气死他！”我努力才把上翘的嘴角压下去，把手搭进了他掌心。冒犯了！我听见他小声说了一声，还没来得及反应过来。脚下突然腾空而起，周斌竟然把我打横抱了起来。江恒的脸色终于彻底沉了下去。苏西，回答他的是惨叫鸡震耳欲聋的叫声，然后就看见周斌不知从哪摸出了一只惨叫鸡，用力捏了好几下，装腔作势的朝着窗外说了声：“哎呀，不知道在狗叫什么。”然后一脚油门把车子开跑了。比兔子还快，学姐你没事吧？周斌单手打着方向盘，却始终很有风度的没朝我这边看。没事，我摇摇头。一会到前面地铁口，麻烦你放我下来就行。周斌一副震惊过度的模样。学姐，是我这辆车配不上你吗？这么急着下车，好歹让我送你先去医院处理伤口啊。我看着他方向盘上的金红马标，这才后知后觉反应过来，好像当年学校里曾经流传过这位学弟家境相当不错的传闻。我浑身湿透的坐在他的真皮座椅上，整个人坐立不安。要是把他的座椅泡坏了怎么办？我现在真的没有钱赔了，不用麻烦。可周斌打断了我的话，从小我妈就教育我。女孩子是娇贵的生物，一定要好生爱护。你妈妈一定是个很温柔的人，我由衷的感叹道。当然，周斌笑起来，然后不知从哪变出一束雏菊，送给你。白色的花朵抱在怀里，恰到好处的遮掩了我狼狈的前襟。我感谢他不着痕迹的周到，陪我处理完伤口之后，医生说我足踝严重扭伤。让我住院一周，我哪还有钱住院？顿时忙不迭拒绝，只肯回家休养。你没人照顾怎么办？周斌皱起好看的眉头。我闺蜜会来照顾我，我十分不好意思。今天已经很麻烦你了，这个点我得赶紧回去喂猫了。你家竟然有小猫？周斌闻言眼睛都亮了，仿佛一只兴奋的大金毛。对。是只鸳鸯眼白毛仙女猫猫，想到咪咪，我忍不住微笑起来。那还等什么？我们现在就去。我实在无法拒绝他的热情，想想还是同意了。我住的小区很老旧，夜间照明也不太好，周斌的车技却意外的很好，在这种地方也能开出行云流水的效果。经过一个墙角的时候。我隐约看见有闪动的红点，可是没来得及看清，周斌的车就已经开过去了。进门之后
，向来不亲近人的咪咪，竟然翘着毛茸茸的大尾巴，绕着周斌的腿拼命转圈，不时发出嗲里嗲气的叫声，十分没有节操，我都惊呆了。咪咪平等的讨厌除我之外的任何两脚兽，这是他第一次对人表现出友好。这是什么神仙小猫咪？周斌心花怒放，抱着咪咪一阵猛亲，直到走的时候，他还十分恋恋不舍。学姐，我还能再来看咪咪吗？看着死死抓着人家裤子，恨不得整个猫趴上去的咪咪，我深恨自家小猫不争气。当然可以。要出门的时候，周斌犹豫了很久。学姐，你要不要来我公司上班？我愣了一下，随即羞耻感涌上。他看见了，不，不是，不是。周斌有些慌乱的摆手：“苏西，你别误会，我关注你很久。”我简直是有些惊恐的看着他，他在说什么？周斌手忙脚乱的捂了好一会。最后，终于挫败的叹了口气，一副引颈就路的模样。学姐，首先说明，我不是私生饭，我，我是你小说的粉丝。我的 ID 是……他开始对手指，最后一咬牙，掏出手机，引颈就路的拿给我看，多吗？熟悉的，可爱猫咪头像啊，这不是我的榜一美少女真爱粉吗？页面上还有昨晚和我的聊天记录，太太么？新闻我超爱，你等我去找爸爸拉投资给你拍电影。等我，我一直以为她是个十六岁富家美少女，每天都要按时上学的那种，因为她每天只有晚上九点后才上线。我盯着她，十分疑惑。爸爸，她的脸红的几乎能滴出血，最后终于自暴自弃。我是我爸爸还不行吗？在听说你开始找工作之后，我就一直想请你来给我公司做编剧。我家老爷子给了我一家娱乐公司，跟我说弄不出点名堂就别想接班了。你都不知道那些本子有多烂，从作者到编剧，两者之间差了何止一个沟壑。我愣住了，你没必要。可他神情十分郑重，顾惜。我想请你，并不是因为同情，而是因为你值得来周氏吧。我能给你更好的平台。我本来还想考虑，可当晚房东发来的催租消息，迅速将我那仅存的一点犹豫打入海底。要是再端着架子，我和咪咪总得死一个。失节是小，饿死是大。周斌收到消息，十分狂喜乱舞。真的吗？你先好好养伤，好了随时就能来上班。当天晚上，我收到了江恒的电话，这么快就找好下家了。接着就是几张周斌送我回家的照片，他的声音不无讽刺：“苏西，你还真是一如既往的下贱呢、啊！只要是有钱有势的男人，你都能张开双腿，我的牙关都在打颤。”羞辱感狠狠地扇了我一耳光。在一起七年，江恒就是这么看我的。江恒，你打电话来就是为了羞辱我吗？那边他停顿了一下，随即充满恶意的笑起来。对，江恒，我这辈子最后悔的事就是嫁给你。我直接把他的号码拉进了黑名单。只是一起主持过比赛的学弟，尚且会在危难时期救我一把。我的前夫却只会关注我是不是跟别的男人在一起了。那一天刚好是七夕，我拍了一张离婚证的照片发了上去，朋友圈顿时炸了。我从来没见过自己的朋友圈竟然会有这种盛况，无数人发消息来问是不是真的，我什么时候和江恒结婚了，又为什么和他离婚？那可是跺一跺脚，整个 A 城圈子都要震动的江家，是不是因为那个戏子？看，在这些所谓的上等人眼中，无论是白皙还是我，其实没什么区别，都是上不得台面的东西。当天深夜，有个井号某小花以小三上位井号的话题，悄悄爬上了热搜。可惜，甚至还没活到第二天早上。就被人悄无声息地下掉了
，倒是另一个话题突然登顶。景浩盘点历任嫁入豪门的女星都有什么特点？景浩，下面排行第一的就是白皙。他为了白皙，还真是面面俱到。在家养了一周，我就去周氏上班了。周斌倒是没诓我。他这段时间新收购了一家娱乐公司，是真的需要靠谱的编剧。我迅速进入了角色。我本来就是真的喜欢写作，现在能让我在现场亲眼看见自己笔下的场景成为现实，没有比这更让一个作者快乐的事情了。就是周斌来的属实有点频繁，他最开始还会装模作样喊两声“学姐”，可到后来就开始一口一个“嘻嘻”，实在是非常不成体统。可偏偏他招的编剧团队非常年轻，年轻的意思就是大家整体都不太做人。他每次来探班，都会带着一大堆水果奶茶，时间一长，大概是被投喂出了讨好饲主的自觉。周斌一来，就开始有人在装腔作势的咳嗽，哎呀，好挤，出去透透气。然后就一群人手挽手打着去厕所的名义溜了。最开始，其实我并没有察觉，我对自己有清晰的认知。我一个离了婚的女人，不过是仰仗学弟的照应，难道还真的会去妄想什么吗？我们不是生活在童话里，而我很清楚，自己也不是什么玛丽苏女主角。跟江恒在一起的七年，我已经很明白，我从来都不会是什么女主角。只是人家神仙爱情中的配角而已，所以对于周斌的嗜好，我更多的是躲，实在躲不过，就装看不懂。年轻男孩子看人的眼光根本藏不住事，他眼睛亮晶晶的，恨不得把最好的一切都掏给你。毕竟他一个周家小太子，有什么大活事需要他天天往片场跑的？我后来才知道，周斌家境丝毫不逊色于江恒，甚至因为周家几十年前战乱时全族避乱海外，保留下来的家底更加丰厚，难怪江恒也只敢叫嚣，不敢真动手。我承他这份情，但是回报大概也只有尽可能的写出好剧本，替万恶的资本家老板多赚点钱。在很长一段时间。我们之间的关系大概就是咪咪的四主和咪咪的好朋友，大家井水不犯河水。一再碰壁之后，周斌大概明白了我的想法，不再那么殷勤的往我面前凑。我松了一口气，年轻漂亮的女孩子那么多，她对我不过是一时对喜欢作者的好感，我不能耽误她，她值得更好的。那天深夜。莫名其妙的短信没有再发来，倒是白皙一再和江恒上热搜。最新消息说他们好事将近，又有狗仔拍到他们在苏黎世街头牵手，大概是江恒已经是自由身，两人之间已经完全不再遮掩。我在白皙手上见到了一个熠熠生辉的粉钻戒指，看到那个戒指的时候。我的心脏仿佛被什么东西捏了一下。那个戒指拍卖的时候，江恒刚好在苏黎世，那时我们关系尚且融洽。他问我想要什么，我指了画册里的戒指，可他后来并没有带回来，只说没拍到。我很失望，当时一夜账目，以为他只是忙。现在回想起来，才发现原来一切都不过是我不值得而已。我看着那张照片，笑着笑着，眼泪忍不住落下来。有时候回想和江恒在一起的那么多年，仿佛做了一场噩梦。我和他原本就在完全不同的人生轨迹上，相交本就是一个错误。好在现在梦已经醒了。周斌跟我签约的条件很松，除了本公司的本子之外，我还可以自由接其他活，只要不冲突就行。我真的很喜欢将文字变成现实的感觉，那是一种不一样的快乐。直到我在横店遇上白皙，我本来都已经绕着他和江恒走，可没想到都开机了，他竟然还能把原来的女主挤走，硬生生来了个空降。
。来的第一天，白皙一边让人满剧组发奶茶和鲜果切，一边笑眯眯跟每个人打招呼，很温柔和善的样子，完全看不出来。转头就把我堵在房间里，像在教训一条流浪狗。离开江恒之后，你过得不怎么样吗？他打量着酒店的房间，桌上还摆着我昨。晚通宵赶稿的泡面和黑咖啡，神色中充满了鄙夷。不是听说你最近抱上了周家小少爷的大腿？怎么他就这么对你？我压根懒得理他，手指噼里啪啦敲着键盘，手里好几个项目都到了 deadline， 谁有时间听他扯淡？我的沉默好像给了白皙某种鼓励，越发猖狂了起来。周家那种家庭。不会让你进门的，别做什么灰姑娘的美梦了。我敲完最后一个字，点击保存，这才长长出了口气，看向他：“你自己靠男人上位，就当所有人都跟你一样吗？”白皙大概从来没想过，竟然会被我当面反驳，整个人都愣住了。我只觉得好笑，之前只是因为我爱江恒，所以愿意为他步步退让。现在白皙还敢舞到我面前来，他当自己是个什么东西？我不在乎江恒爱你爱的是不是如火如荼。我和他已经离婚了，有本事当江太太请随意。我现在只想当一个好编剧。白皙高高举起的手指上粉钻熠熠生辉，可他的脸色比死了三天的死人还难看。江恒对他是真的很舍得。我算是见到了什么叫做资本的力量，毕竟作为他之前从不曾对我特殊关照过。白皙进组之后，先是嫌弃人设不讨喜，又嫌弃剧情不够吸粉。他所谓的金牌随身编剧，把原来的本子改得一团糟。这也就算了，他的编剧简直企图骑在所有人头上拉屎。在他再一次企图把小白花改成大女主剧情之后，我终于忍无可忍。剧情不能这么改，原本的内核全都毁了。那本来就是一部古代女性成长言情文，女主从卑微庶女一点点适应封建王朝挣扎生存，到最后看破情障，登上巅峰王座。白皙这一来可好，变成了纯纯恋爱脑。所有的男人都爱女主，写作大女主，独作玛丽苏。蚂蚁竞走十年了，玛丽苏已经不流行了。白皙没说话，她的助理倒是先跳起来护主，唾沫横飞。希姐是可以一个人撑起一部剧的流量，你算什么东西？可是我企图据理力争，可没有人听我说话，周围所有人都在看笑话。如日中天的当红小花和无名无姓的小编剧，傻子都知道站在谁那边。导演白皙冲着导演那边温温柔柔一笑：“我想请苏编剧陪我对对戏。”导演其实心里早就已经有了偏袒，此时看见白皙愿意息事宁人，当然巴不得：“小苏啊，你陪白皙去对戏吧，可我一个编剧。”干什么需要干对戏的活？导演看都没看我。你要是不想拍的话，编剧也别干了。我这才想起来，白皙是带资进组，他背后的人就是江恒。所有人都明白，白皙就是要教训我。可那又怎样呢？这个圈子从来都是这么捧高踩低。白皙指定了一幕女主语中长官女二的剧情，现在是冬天。白皙让人把水龙头调到最大，我浑身湿透，被淋的眼睛都睁不开。冰凉的水浇的我连骨头缝里都在痛。可明明说要对戏，的白皙却站在外面，披着大衣，温温柔柔指挥。对，雨再大一点，氛围还不够，情绪还没上来，再大一点，这场雨足足浇了我半个小时。我整个人因为失温摇摇欲坠，白皙这才示意停雨，袅袅婷婷走过来，抬手就给了我一耳光，我整个人都被淋懵了，被他这一巴掌扇的反而清醒了过来。白皙用只有我们两个人听得见的声音冷笑。
，我早就看你不顺眼了。你算是个什么东西？进江家那是你走了狗屎运，现在还想一直占着江太太的位置，也不看看你配吗？我抬手擦了一下嘴角流出的血，冷笑着反唇相讥：“好是将近的热搜花钱买的很贵吧？那为什么我已经和江恒离婚那么久了？”也没看见江恒娶你进门，是不想吗？白皙脸色铁青，贱人！他高高举起巴掌，正要再次重重扇下的时候，我下意识闭上了眼睛。可预计的疼痛迟迟没有到来，我小心翼翼睁开一只眼，却见到白皙的手正被人捉住，他痛得失态的惨叫。周斌的脸色铁青，我从未见过他这么生气的样子。住手！白皙的脸都疼得发白，尖叫起来：“你放手，放开我，好痛！”江恒的声音也在此时响了起来，带着勃然的怒气：“放开他！”我这才注意到，原来江恒竟然不知何时也来了。曾经爱于骨血的男人，如果是以前，大概我的心会疼得无以复加。可是现在，我却惊奇的发现。我已经全然没感觉了。果然，工作才是最好的驱魅。抛开了我对他的爱意滤镜，他也不过就是个普通男人。白皙被捏的脸色都变了，他的助理想上又不敢上，看起来就像狂吠的吉娃娃一样可笑。周围的人都认出了两尊大佛，也没人敢上来。周斌看着江恒，冷笑出声：“江大少。”你看人的眼光和你挑本子的眼光一样差。他松开白皙，像甩一条死狗一样甩开，后者顿时嘤嘤哭泣着躲到江恒身后。可是奇怪的是，江恒竟然没理他，他只是死死盯着被周斌护在身后的我。苏西，过来，傻子才过去。温度缓缓恢复，脸痛得有些麻木，估计肿了。我捂着脸，往周斌身后又缩了缩。周斌回头看了我一眼，我从他嘴角看到掩藏不住的笑意。别怕，他拉着我的手就走。苏西，你给我回来！江恒在我身后咬牙切齿的喊。我问周斌：“好奇怪哦，是不是哪里有狗在叫？”声音半点往下压，周斌没忍住，扑哧一声笑出来，忍笑接话。对，春天到了。等到离开那两个人的视线之后，周斌抓住我，开始认真上课。下次再遇到这种事情，第一时间就应该跑，知道吗？我一定会来保护你。我感谢他的好意，但我不能始终在某人的硬币下生活。这样的错，犯一次就够了。刚才白皙打了是戏的名目，放心吧，他也不敢真撕破脸。我是编剧，他是演员，面临的大众舆论压力比我大很多。周斌的脸色还是很难看，仿佛一条跟自己生气的杜宾。我送你出来当编剧，不是让你来受气的。但是社畜本来就是要受气的呀。我拍拍他，不过是点皮肉苦。放心，刚才我已经悄悄架着手机偷拍了。要是他再敢来咬我。我就让他好看，白皙太着急了。我刚才在场边磨磨蹭蹭了好一会，就是为了放好手机。他平常树立的温柔白月光人设，一旦崩塌，想必会非常刺激。要是他下次再敢仗势欺人，然后我看见周斌思考了许久，随即仿佛一条阿富汗猎犬一般，朝我矜持的冷笑一下。当着我的面掏出手机打了个电话。天凉了，让傻逼导演和傻逼白皙都滚出剧组，我自己找人来拍。周天凉王破，霸总斌接着打了第二个电话，把那部青春校园剧的版权买回来，我们自己拍，还能这样？白皙第二天就灰溜溜带着他所谓的金牌编剧和助理队伍滚出了组。然后就在微博上指桑骂槐，说组内存在霸凌行为。他还录了段视频，一副清纯无辜的小白花模样。
，我精心看了好久的剧本，想为大家带来一个不一样的故事。大概想法和剧方有根本分歧，他们有更想展现的角色。我本来想跟编剧聊聊，争取一下，却被认为是给自己擅自加戏。我决定退出拍摄，请大家千万不要发散。这一下还了得。白皙，这是摆明了的被强行撵出组，他的粉丝们都炸了，在网上疯狂辱骂剧组六粉，吸他们亲亲女儿的血。周斌这种唯恐是不够大的轴，怎么会放过 this 白皙的机会？他当场摇人，重新组了个班子，敲定人员安排，接手剧组，找新演员接手，一气呵成，跟着就发了一条主角换人的微博。BGM 好日子，速度那叫一个快，完全没给白皙和江恒半点面子。白皙本来是混大荧幕的人，屈尊降贵进这种组，粉丝们早就不满。结果剧组还搞出这种大动作，是一整个要原地爆炸的节奏。他的粉丝们都疯了，傻逼剧组，溜人玩嘛！女儿进组本来就受委屈了。你们还更换女主演，见不见呢、啊？傻逼剧和老板必四，破剧胡穿地心。结果周斌亲自登了剧组号，好走不送。张，出了这么一档子事，我咬牙一定要磨出一个好本子。每天熬的头发一把一把掉。周斌扮到截胡的那部校园剧也争气，拍出来以后首播的时候就破了一。找的男女演员也都是新人，偏偏那种青涩感刚好和剧特别契合。随着播出的过程，热度一路走高，周斌也当机立断投钱买水军买热搜。他舍得砸钱，又有门路，加上剧本身也争气，硬生生把一部小成本剧投出了 S 级剧的热度。完结那天晚上，我们整个团队。连带着周斌都在屏幕前紧张的蹲守，收视率直接冲到了四，所有人爆发出惊天动地的欢呼声。早就准备好的香槟塔在这时被推上来，周斌豪气的一挥手：“都给我喝！今晚敞开消费可进造，从楼下的酒吧到楼顶的无边泳池都给你们安排好了，让你们任何一个人竖着出去都算我输。”众人大笑。周斌是一个慷慨大方的老板，所有人一边夸着老板伟大领袖、绝工至伟，一边不安好心开始灌他酒。年轻企业嘛，喝多了之后，大家就开始纷纷脱下人皮，放飞自我。一开始本来玩的是国王游戏，可周斌今天不知道怎么回事，手气贼差。可偏偏同事们还在激情不做人。四号和左鼠第一个异性亲一下，周斌面如锅底的把自己的牌翻开。他左鼠第一个异性是我，同事们顿时发出惊天动地的起哄声。周斌举手告饶，罚酒三杯。下一轮，八号在三号身上做俯卧撑，八号是他，三号是我。周斌又面无表情的翻开牌，喝下三杯酒。再下一轮，我眼睁睁看着周斌从一开始十分正常的金毛，被灌成了一条不知今夕是何夕的哈士奇。最后，他终于忍无可忍，换游戏。中场休息的时候，我去了洗手间，却听见两个女同事在边补妆边忧心忡忡。我都有点同情老板了，到底什么时候苏姐才能看出来老板的心意？不管了，今晚再助攻不成，攻我们也没办法了。我在卫生间里犹豫了很久，才回了包房。回来之后，众人已经见好就收，换了打地鼠。其实很简单，就是五个不同颜色的绳头，中间一个杯子摇头子，摇到什么颜色就去照对应的绳头，考的就是一个反应。只是大家都喝得晕晕乎乎了。反应比平常慢上不少。我本来就不胜酒力，连来几盘都是我输。几杯酒下去，整个人都开始晕晕乎乎起来
，在在被他们炸和套中一次之后，我还没摸到酒杯，就被一只手抢先拿走。周斌正襟危坐拦在我面前，仿佛一只严肃的哈士奇。我替他喝，不用。我下意识想推开，却被他一把拨到身后挡住。他转头在我耳边轻声说：“别闹。”年轻男人的呼吸吹在耳侧。我忍不住，整个人都抖了一下。随即，我感觉到侧脸下的肩膀轻微抖动起来。他是在笑吗？周围的同事们先是一愣，随即争先恐后的咳嗽起来。哎呀，我去玩点别的，我也去厕所。你们要去厕所玩什么奇怪的东西？可我晕晕沉沉，本能告诉我要把手抽回来，可却被按住一动都不能动。过了一会之后，我听见他轻声问我：“你有点喝多了，要不要去楼上透透气？”我勉强点了点头，却连走路都有些踉踉跄跄。还要去吗？周斌的声音有些担心。我坚定地点了点头。无边泳池真的很漂亮。我那天大概是脑子进了水，扑腾着一定要下去凉快凉快。周斌实在没办法。给我找了套泳衣，还反复叮嘱：“你先别急着下去，我去换条泳裤就过来。”我嫌他烦，把他的脸推开。周斌无奈，一步三回头的走了。大概是酒精能放大人心中的渴望。我盯着那一池子荡漾的幽兰，终于按捺不住，扑通一声跳了进去。泳池的水是恒温的。我在里面泡了一会，突然发现旁边有个大大的漂浮垫，想起之前在微博上看见的在无边泳池漂浮的美照，我费尽全力爬上去。泳池里荡漾的波浪把漂浮垫一点点推向楼顶的边缘，我正飘得快乐，甚至用脚拨旁边的水，突然听见一声惊恐的几乎变形的声音响起来：“苏西，你别动。”我有些茫然地抬起头，正看见周斌几乎是疯狂地四脚跑水，朝我扑腾着游过来。他不会游泳吗？漂浮垫还在一点点往后飘。周斌声嘶力竭地朝我喊：“把手给我！”被酒精浸泡的大脑不太听使唤。我愣了一会，才把手伸给他。周斌一把把我从漂浮垫上扯下来。我还没来得及反应过来。却看见那个漂浮垫竟然顺着最后一个浪头，从大厦顶层的边缘掉了下去。直到这时，我才后知后觉反应过来，这无边泳池竟然是无防护的。我不是喊你别动吗？周斌第一次对我吼出声，我这才发现他浑身都在发抖。他死死抱住我，整个人的脸色煞白。你吓死我了！他的声音甚至带了点哭腔，直到这时，巨大的后怕才涌上来，我整个人都有些发软。借着周斌扶我的力道，才能站稳。如果我刚才还在上面，现在死无全尸的人就是我。等等，我用力拍他的臂膀，垫子掉下去了，会不会砸到人？你快去看看。周斌看起来比我还面色惨白。我们两人相互搀扶着，颤颤巍巍去泳池边缘往下看，却见到往下大概五米的位置有个平台，漂浮垫正落在上面，没砸到人就好。我这才松了口气，从惊恐中缓过神来之后，我才发觉现在我和他姿势的不妥。年轻男人的身体带着让人浑身发烫的热力，周斌就这么死死抱住我。仿佛抱住世界上最珍贵的东西，你，你松开我！可周斌抬起头，我看见他竟然哭了。我还没来得及反应过来，他已经低下头，我的后脑勺被扣住，铺天盖地的吻压了下来。西西，你能不能考虑我？事情发生的太突然，我整个人都傻掉了。突然传来一声巨响，门被重重踹开。紧接着，一个愤怒的身影冲过来，抬脚就把周斌踹下了泳池。水花溅了我一头一脸，我吓呆了。
，可夏荷突然被人强硬的掐住，抬起，迎面是江恒那双通红的眼睛，他死死盯着我，整个人的怒气几乎实质化。你们在干什么？他怎么会在这里？在他身后是白皙那张得意的脸。你放开我！江恒力气很大。我的下颌被他掐得剧痛，挣扎着去掰他的手指，可根本掰不开。白皙还在撒娇弄吃。江哥，他就是仗着勾搭周家小少爷，才把我从剧组赶出去的。你看，我说的没错。随着白皙一声尖叫，江恒被人从旁边狠狠地砸了一拳，他猝不及防，顿时飞了出去。重重砸碎了旁边的一张沙滩椅，对女人动手。你他妈还是个男人吗？周斌像条落水狗一样从泳池里爬出来，愤怒地拦在我面前。江恒从地上坐起来，擦掉嘴角的血，脸色阴沉的几乎要凝出水来。白皙跌跌撞撞扑过去：“江哥，你没事吧？滚开！”江恒竟然一把甩开了他的手。径直朝着周斌又扑了上去，两人在游泳池旁边打成一团。两个一米八几的壮年男性起了凶性，打起来，简直像两台重型机车在对撞。泳池边不知碎了多少桌子椅子，混乱之间，似乎哪里有光闪了一下。白皙还在那矫揉造作的尖叫：“你们别打了！”我终于忍不住，悄悄站起来，走到他身后，趁着他不注意，瞄准他后腰，用力一脚把他踹下水去。看着他扑腾着咕噜噜吐泡泡的样子，实在是太爽了。我这飞来一脚，把他俩都惊呆了。周斌的手还抓着江恒的衣领，两个男人目瞪口呆的看着我。走了。周斌快乐的摇着尾巴跟上来。如果忽略掉被打得鼻青脸肿的一张脸的话，白皙还在池子里挣扎着凄厉呼救：“江哥救我！”苏西，江恒朝着我的方向追了几步：“我有话跟你说。”可那边白皙却在水中尖叫救命，眼看就要缓缓沉下去。他犹豫了很久，最后还是回头去救白皙了。“你等等我，我没有等他。”这种事情已经发生了无数次，这一次我终于彻底释然了。周斌追着我走了，临走时，我余光瞥见他还见西西往后竖了个中指，赤触口巴。周斌因为我的事受伤，我总不能撇开干系，可小少爷不肯住院，说是马上要进入评奖环节了。他作为老板，势必不能缺席这种高光时刻。十分挥斥方遒，然后转头就在我面前可怜巴巴撒娇求投喂。对，没错，他和江恒打架，被打得胳膊骨裂了。思来想去，只好包了他的饭。可我万万没想到，第二天一开门，就看见周斌像条大金毛一样在对面跟我快乐打招呼：“嗨，西西，西西，看我，看我呀！”他什么时候竟然把我对面租下来了？我默默转身，关门，任他在外面疯狂挠门。西西，你为什么不放我进去？西西，西西，这日子真过不下去了。只是小区群有些奇怪，总有人在抱怨。这段时间老有车占了小区的车位不让，还随地乱扔烟头，真是太没道德了。我接到了江奶奶的电话。西西呀、啊，你好久没回来看奶奶了。听见她温柔慈祥的声音，我突然想起了已经去世的妈妈，眼泪差点夺眶而出，忍了又忍，才笑着开口：“我今晚就来看您。离婚后，这还是我第一次回江家。老太太很早就在客厅等着，见到我顿时眉开眼笑：西西呀、啊，快过来，让奶奶看看。”他仔仔细细把我摸了一遍，这才皱起眉头：“怎么瘦了？”我无意刺激一位一直对我很好的老人，只是笑了笑。最近太忙了，忙也要好好吃饭。江奶奶一副埋怨的样子，我去跟小恒奶奶，我和他已经离婚了。我叹了口气。
，阻止了老太太企图假扮的国泰民安，将奶奶愣住了，随即长长的叹了口气。嘻，我冲这位值得尊重的老人家摇摇头。从我妈抢救失败那晚，江恒停了我的银行卡开始，我们之间就再也不可能了。今天来，我是来还您东西的。我郑重的取出一个盒子。那里面放着结婚时候将奶奶亲手给我戴上的镯子，可老太太却摇了摇头，枯瘦温暖的手抓住了我的。东西送给你的，就是你了。可她的话音还没落，门外突然响起张妈打招呼的声音：“少爷，夫人，你们回来了。”我下意识回头，却看见江恒和江母正进门。江母拉着白皙的手。一副亲亲热热的模样，妈，我们回来了。江恒在看见我的一瞬间，神色有点惊慌。有什么好慌张的？明明一开始出轨的人是他，心有所属的人也是他，现在又来装什么无辜呢？白皙今天穿着白色大衣，围着咖色围巾，看起来温柔又乖巧，是长辈最喜欢的那一挂。妈，这是小白。江母满脸堆笑，牵着白皙凑过来。可江奶奶看见他的一瞬间，脸色就沉了下来。你带他回来干什么？白皙的笑容顿时凝固在了脸上。我今天是单请西西来，你们怎么什么香的臭的都往家里领？可江恒却打断了江奶奶的话：“奶奶，这是我邀请的客人。”江奶奶气得浑身都在颤。举起拐杖就去打江恒，你现在翅膀硬了，我管不住你了是吗？我特地为了你拉下老脸把人请回来，你就是这么带人回来气我的。江恒竟然站在原地，不闪不避，硬生生受了这一拐杖。我和他离婚了，不知道为什么。从江恒的声音里，我还听出了一丝不服气。奶奶，我先告辞了。嘻嘻，我听见江奶奶在身后喊了我一声，我站定回头，却看见老太太眼里有泪光。你永远都是奶奶的好孙女，是江恒没有缘分。以后有空来看看奶奶，这里永远是你的家。白皙连开口的机会都没有，只能在旁边当一块背景板，脸色空前的难看。江恒的目光落在我放下的盒子上。顿时一怔，随即他拉着我的手，强硬的把我拖出去。你出来，我有话跟你说。白皙的脸色青青白白，将闭嘴。江恒毫不留情的呵斥回去。他大概是从没受过这种委屈，眼泪都在眼眶里打转。可这是我和江恒结婚的七年里每天的日常，可我并不觉得畅快，只觉得可悲。你松开我。我强行把手腕抽出来，却被江恒死死扣住。你闹够了没有？他看起来简直有些气急败坏。我们已经离婚了，我不得不提醒他。你知不知道那个镯子是什么意思？江恒不知道为什么今晚频频失态。我觉得他可能有病，不知道也不感兴趣。那是江家女主人的标志。江恒死死盯着我。只要你回头，他高傲惯了。这大概是他第一次求人，我却只觉得好笑。你为什么觉得我会在乎这个？我之前和你在一起是因为我爱你，但现在你在我眼里却只剩下恶心。我第一次一步步逼近江恒，连我自己都没察觉到，自己的眼里竟然不知何时有了泪光。我曾经那样爱你，但是江恒。是你一手摧毁了这一切。刚才对奶奶说过的话，现在我再对你说一次：在你害死了我妈的那个晚上，我们之间就已经彻底不可能了。他张了张口，看起来似乎想解释什么，可最后只是用他惯例的高高在上下达通牒：“我会让你乖乖回来。”外面不知何时下起了雨。我没想到会在江家老宅的门口看见周斌，看见我出来，他第一时间从车里出来，匆匆忙忙取下围巾给我围上，又赶紧在我头上打上伞。
，怎么穿这么点就出来了？冷不冷？我愣住了。你怎么在这？说来话长。周斌顾左右而言他，你准备在这里跟我聊？他颇有几分嫌弃的打量着江家的老宅，最后下了评价：俗不可耐。你竟然让他来这里接你？江恒竟然不知何时也跟了出来，手上还拿着一把伞。我当然不至于自作多情到认为他是来给我送的。果不其然，苏西，你简直毫无廉耻！你把这当什么地方？不知廉耻的是你！我反唇相讥，婚内出轨，仗势欺人，你觉得自己很高尚吗？好，好，他怒极反笑。现在有人替你撑腰了是吧？他知道你是怎么爬上我的床勾引我的，江恒。我忍无可忍，狠狠地扇了他一耳光。你说的是人话吗？江恒捂住脸，眼中全是不可置信。你竟然为了别的男人打我，我真后悔自己当年瞎了眼，竟然愿意嫁给你。我们走。最后一句是向周斌说的。走着，周斌欢快地应了一声，过来帮我拎裙，摆开车门，一气呵成，没了一脚油门才走。我本来以为自己会流泪，可旁边有人在快乐哼着《鬼子进村》，这让人怎么哭得出来？开到一半，我忽然诧异地看着他灵活打着方向盘的右胳膊。你的石膏和绷带呢？好一会之后，他颤颤巍巍开口：“你可以当没看见吗？你今天就从我对面搬出去，据月报，白皙的粉就越爆炸。”从我的本子进入金百合奖最佳编剧奖提名的时候，他们就要气疯了。在我拿到最佳编剧奖，我的女主角拿到最佳女主角，白皙再次陪跑的颁奖当晚，他们已经彻底气炸了。拿西西画饼，丧不丧良心啊？傻逼剧组和编剧四全家，那个奖是我们西西的，特意把人喊上去溜。大赛组委会要脸吗？我作为被白皙点名的罪魁祸首，简直是祖宗十八代都要被他们扒得底朝天。有知名狗仔却在此时爆料，揭秘最佳海王编剧背后的故事，新欢旧爱为其争风吃醋，不惜大打出手。下面配图是江恒和周斌互殴当晚的照片，很快就有有心人认出了图上两人的身份。这不是江家太子爷和他现在的老板吗？这女人有两下子啊！第一部剧就大爆，新欢给他投巨资砸宣发，某两字小花不都被赶出组了吗？他不但否定了我的才华，抹消了我的努力，甚至还企图用春秋笔法把我的得奖归功于行贿。不知道白皙给了他多少钱。这个罪名只要一坐实，就等于得罪了整个赛委会。我以后就不要在圈子里混了。但是白希珍当我舍不得对大众公布离婚的消息，我直接隔空反问：“你是在暗示大赛组委会评选不公正吗？你知道造谣转发过五百可以判刑吗？”最后，我直接白希问：“白小姐。”当天晚上，天台一共只有我们四个人，不如聊聊，你是怎么混进我们公司包场的楼，还带江恒上来打我们老板的？我和江恒好歹有离婚证，你一个未婚女明星，在我婚姻存续期间就多次跟我前夫报绯闻，我和他离婚了，你又带人来打着抓奸的名义打我老板，让我失业，白小姐。今年茶艺大赛不给你颁个金奖，可说不过去了。白皙哪敢回应，原地装死。网友这辈子估计都没见过这么杠的编剧，纷纷加入围观战场。卧槽，这姐牛逼呀、啊！编剧果然不一样，嘴跟小钢炮似的，难怪能做出爆款。就在群茶无首，不知瓜田何处下口的时候。有好心狗仔替他们找营销号，总结了一波料。娱乐圈白月光白皙同志，不但在江家太子爷婚姻存续期间就跟人家缠不清，甚至连他给我发私信的小号都被发了出来
，营销号特别好心的用红圈圈出了小号上女子的左手手背，那里有和白皙一模一样位置的痣，我当然不会放过这个机会。转发微博，附送茶言茶语，清者自清。周斌的微博账号不怎么用。但因为颜值在那里摆着，也是百万粉的大 V， 他只是笑眯眯转发并评论，北阙南飞，凤栖梧桐，艾特了我还不够，他还唯恐不嫌是大地，艾特了江恒。在之前的离婚朋友圈截图被人再度放上公共社交平台，整个平台都炸了。卧槽卧槽卧槽，江家太子爷是已婚的呀！亏我还真情实感磕过他和白皙，这他妈也太恶心了！妈的妈的妈的，苏西上辈子拯救了银河系吗？这种老公竟然也舍得离婚？楼上醒醒，长得再帅，婚内出轨也是狗男人。白皙的粉丝迅速杀到，暴走女娥，无实锤的黑水，我们才不接。笑鼠，某些大房粉真的够了呀！知不知道 J H 因为家里长辈的要求才娶的那个女人呢、啊？现在他用编剧的职权来压女娥，见不见呢、啊？奉劝某些大房粉自重，怕是一辈子都只知道配种，不知道什么是爱情。我的私信早就炸了，无数白皙的粉丝疯狂私信辱骂我，我的私生活被人当作甘蔗一样咀嚼，末了还要狠狠吐上一口渣。他们骂我荡妇、不自爱的婊子、心机深沉的碧池，就连我妈他们也不放过。恶语铺天盖地砸下来，即便我以为自己已经足够强大，可依旧觉得窒息。我不是没有经历过网暴的人，却也在这种时候感觉到了深深的无力。江恒却在这时给我打来电话，他问我后悔了吗？他用的是个陌生号码，我反问他：“你后悔了吗？”他却一副胜券在握的样子。网上的舆论，我可以解决。苏西，回来吧，我可以对你做的一切既往不咎。我直接挂断了电话，我向来独自一人惯了，从没想到会有那么多人替我说话。我之前合作过的明星，我共事过的编剧团队，明星也就罢了。好歹还要考虑公共形象，编剧们就不一样了，个个比比刀子还利，一番冷嘲热讽下来，把白皙的粉丝怼得溃不成军。白皙原本还查理查气，发了条矫揉造作的洗白视频，才发出来一小时就轮了几万转，转发评论里被骂的祖坟冒烟，被吓得连评论都关了。之前每次白皙有什么负面新闻。自然会有江恒替他收拾首尾，可这次不知道为什么，江恒迟迟按兵不动。他甚至还跟得了失心疯一样，开始每天给我送花。我不理解他想干什么，苦肉计嘛。更离谱的是，我开始接到很多以我的咖位根本不可能接到的本子，条件都开得好到离谱，是我一点头就能署名的地步。我终于不胜其烦，给江恒打了个电话，问他：“你究竟想干什么？周斌能给你的，我都能给你。”他那边的声音很低沉。苏西，你给我一个解释的机会好不好？我真的……他没能说完。我的手机突然没电，关机了。有狗仔拍到白皙去江氏集团总部找他，却压根连人都没见到的惨剧。白皙的粉丝气疯了，天天像一群失心疯的蝗虫一样在微博广场发疯。路人员大跌，甚至还有激进分子拉着横幅去江氏大楼下面静坐，质问为什么江恒还不娶他家女儿。然后，然后江氏报警，把他们统统以寻衅滋事罪送进了局子。白皙傻眼了。平常都是他仗着流量以势压人，现在终于尝到了反噬的滋味，却还得硬着头皮去跟江恒交涉。可江恒却在微博上直接艾特我：“西西，你说放不放？热搜炸了
，井号西西抓不抓？井号，井号西西放不放？井号，前夫哥这是想吃回头草了吗？哈哈哈哈哈哈！这简直无异于在白皙脸上狠狠打了个耳光。导演笑得合不拢嘴，这种上赶着送上门的热度，不蹭白不蹭，我也很高兴。不枉我给营销号们亲自写的文案，最后我送了他们一份大礼——起诉书。白皙的粉丝熄火了，他们哑炮了，我可就要来劲了。我收集整理证据，直接把白皙以诽谤罪告上法庭。其实起诉是小，让他身败名裂是大。白皙的工作室都急疯了。这段时间，周小狗每天蹭饭蹭得登堂入室，到后来，索性把我骗到他家去做饭。我知道他居心不良，却也没有拒绝。当天晚上，我好不容易才从黏黏糊糊的周小狗那脱身，一开门就看见自家门口蹲了一大团黑影，顿时吓得尖叫了一声：“怎么了？怎么了？”周斌立即举着棒球棍冲出来，像一条警觉的杜宾。是江恒，他不知道在那里站了多久，看起来很憔悴。他怔怔地看着我：“西西，你和他同居了？”“对。”周斌抢答。我看他一眼，没否认。江恒的脸色更灰败了几分。“我有话想和你说。”我看了一眼他，知道这件事情总要解决。只是周斌看起来很想咬人，想聊可以，开着门吧。他进门的时候有些迟疑，在看清里面很多东西都是双人份之后，眼中的光芒暗淡了下去。你们，我并不想听他伤春悲秋，径直问他：“你是打算替白皙求情吗？如果是，就不用谈了。他这么多年作恶，早就该有报应了。”不是，江恒回过神来，有几分狼狈的摇头。西西，你再给我一次机会好不好？我不想和你离婚。门外的周斌也惊呆了。我没关门，于是不时就会看见某条小狗假装路过的身影。周杜斌早就在外头耳朵竖得直直的，看起来随时准备闯进来行凶。江恒犹豫了很久，我一直还以为我爱的人是白皙。可当离婚之后，我才发现对他只是执念。我后来才明白，我不带你去应酬，是不希望被别人看见你的美。我在朋友们面前对你冷漠，是因为我不敢让他们知道我对你动了心。他几乎是有些痛苦的哀鸣一声，用力捶着自己的胸口。那些我们一起相处的日日夜夜，我怀念抱着你看电影。怀念和你相处的日日夜夜，我每天都从噩梦中惊醒。我实在无法接受你身边有别人，我后悔了，西西。我现在就可以跟白皙断得干干净净。你能不能回到我身边？可我只是静静地看着他。江恒似乎察觉到了什么，神色中有一丝惶恐。还有吗？你还能说得出来别的吗？你所说的一切，都是你对我的泼和我对你单方面的付出。你对我有做过任何一件值得记住的好事吗？结婚当晚，你让我滚，我给你辛辛苦苦做你喜欢的菜。你去机场接白皙，江恒，我对你没提过什么要求，只有那个戒指，而你把它送给了白皙。现在你让我回到你身边，江恒。你从来就没有把我当成一个值得尊重的人吧？我笑着笑着，眼泪几乎落下来。为我七年的不值，我们之间最大的问题被你……我没来得及说完，江恒竟然直挺挺跪在我面前。对不起，那天晚上我没想到妈会突然需要抢救。白皙拿走了我的手机，说：“这是你故意的苦肉计。”我终于忍无可忍。江恒，卡是你锁的。你但凡是个男人，就不要把事情总往女人身上推。你让我觉得恶心，嘻嘻，晚了。除非我妈活过来，否则我一辈子都不可能原谅你。看着这个我曾经深爱的男人
，我发现他已经无法勾起我心中任何的情绪波动了。我曾以为他是天上的神奇，现在看起来也不过只是一个卑劣且自负的普通男人罢了。墙倒众人推，失去了僵尸的庇护，白皙身上的黑料被彻底挖了个底朝天。酗酒、沉迷药物、毒驾、滥交，为了钱去陪老男人，这足以让他彻底身败名裂。最后，白皙意识到江恒是真的放弃他了。在微博上撕下了小白花的面具，终于发了疯。他放出了一连串证据：“你要我死，那就我们一起死。”我终于明白为什么江恒对白皙念念不忘，百依百顺。他在国外读书时醉驾，撞死了人，白皙替他顶了罪。这根本不是什么白月光，而是两个犯罪分子的沆瀣一气而已。他到最后都没说出真相，在极度恶劣的社会影响下，江恒和白皙一起进了局子里，两个人渣，倒是不错的归宿，感觉怎么样？从法院出来之后，周斌问我，这条小狗什么都不说，却得意洋洋地摇着尾巴，一副你快来表扬我的样子。我冲他勾勾手指，他有些茫然地低头。被我趁机在唇上亲了一下，然后他就呆若木狗。我忍不住笑起来，对他念了一首乐府诗：“少年见却悲，拔剑烧罗网。黄雀得飞飞，飞飞磨苍天。来下谢少年。”周斌愣了愣，随即眼睛亮晶晶的，摇着尾巴扑上来：“你终于答应我了！”我回抱住他，嘴角的笑意压都压不住。却知回南，只待良人。那只年少时的雀鸟，终于回到了命中注定的家乡。